Früher gab es den Sammler oder den Jäger oder der Jäger sammelte auch. Heute haben wir die Sammler. Ich gehöre auch zu den Sammlern. Ich jage hinter Dingen her, die irgendwo passend sind zur Zündabgas 750 oder zur BMW R75. Und dann fängt man an zu sammeln. Der Anfang war irgendwo vor 30, 40 Jahren. Das ging ganz klein an. Man hatte erst die Begierde, nur ein Fahrzeug zu haben. Man wollte auch so etwas fahren. Dann musste es in Original sein. Dann musste die Schraube passend sein. Tja, das weitet sich immer mehr aus. Es wurden früher Briefmarken gesammelt. Es wurden Telefonkarten gesammelt. Wer sammelt heute noch Telefonkarten? Die überschwemmen den Markt. Das ist heute nur noch Plastikmüll. Aber die alten Wehrmachtsgesponne, die haben sich bis heute erhalten. Die sind immer noch heiß begehrt. Ob das auch noch in 10 Jahren so ist, in 20 Jahren, keine Ahnung. Das wird die Zeit zeigen, wenn alles eh modifiziert wird. Ich glaube, dann werden trotzdem noch diese alten Fahrzeuge ihren Wert behalten. Nicht alles das, was heute Oldtimer heißt, ist wirklich Oldtimer. Ich denke mir so bis 1990 kann man sagen, das sind noch Oldtimer. Dann fing die neue Technik an mit Elektronik, mit großen Plastikverkleidungen. Das ist fast nicht mehr instand zu setzen. Als ich mit dem Sammeln von Oldtimern anfing und mich damit befasste, da hatte ich irgendwo so eine ganze Garage vollstehen mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen. Von der Norton Manx angefangen über BMW 326er Cabriolet bis weiß ich was. Irgendwann stellte ich dann fest, man sollte etwas besitzen, was man noch beherrscht. Und dann habe ich mich an diese Wehrmachtsgespanne rangegeben. Warum? Ich wollte Technik haben und beim Militärfahrzeug hat man die Technik. Ich wollte kein Glanzlack, ich wollte kein Chrom und wollte kein Leder. Ich wollte nur Technik restaurieren. Und da waren die Wehrmachtsgespanne genau das Richtige. Dazu kam, ein Wehrmachtsgespann ist leicht zu transportieren und vielseitig zu gebrauchen. Ich konnte damit zu Geländefahrten, zu Motorradausfahrten, zu Oldtimer treffen. Die Kinder konnten mit und ich konnte nachher, wie ich feststellte, wunderbar damit reisen. Im Seitenwagen passte jede Menge rein. Wir haben da bei einer Fahrt nach Island für sechs Wochen vorher bei Aldi eingekauft, alles mitgenommen, was mitzunehmen war. Und es war ein prima Fahren mit diesen Geräten. Und das über viele Jahre, auch im Winter zu irgendwelchen Gespannfahrtreffen, Kristallrally nach Norwegen bei 30 Grad Minus, kein Motorrad sprang an. Unser sprang nach dem dritten Tritt an. Das waren die Erlebnisse, wo ich sage, ja, es war einfach toll, dieses Motorrad zu besitzen. Und irgendwann hatte ich natürlich eine Sammlung. Ja, so sieht das dann nachher aus. Man lebt damit. Man lebt davon und damit. Man hat Ahnung, schreibt Bücher. Ja, hat an für sich alles viel Spaß gemacht bis heute. Was ich bedauere ist, dass die Wehrmaßgespanne so teuer geworden sind. Nicht etwa, weil dann meine Fahrzeuge so viel wert sind. Nein, da sind zu wenig Leute, die heute noch sich trauen, damit wirklich auf Abenteuerreise zu gehen, in die Pyrenäen zu fahren, in die Wüste, zur Kristallrallye. Das will keiner, weil jeder hat da so viel Geld drin investiert, dass er Angst hat, sich einen Kratzer reinzufahren. Die Leute, die Abenteuer suchten und deshalb Wehrmaßgespannen fuhren, die werden immer weniger. Da die Wehrmachtsgespann in den letzten Jahren enorm am Preis zugelegt haben, werden sie mehr und mehr zum Investitionsobjekt. Das ist an für sich schade, denn da ist der richtige Sammler nicht mehr so sehr derjenige, der diese erwirbt, sondern mehr der Investor, der eine sichere Kapitalanlage sucht. Das Fahrzeug steckt da nur in der Garage, ob es geliebt wird. Das wage ich zu bezweifeln. Ich weiß, ich bin nicht der Einzige auf der Welt, der so sammelt. Es macht einfach Spaß, sich einem Hobby voll zu widmen. Wem es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ansonsten bis dann. Tschüss.